Gracias. Mi ponencia tiene como título Al buey por el cuerno y al hombre por el verbo. ¿Qué significa esto? Que al buey se le conoce por sus características físicas y al hombre por sus palabras. Voy a, daros, voy a compartir con vosotros algunas ideas sobre cómo hablar en público. La primera es evitar la muerte por PowerPoint. <risa> PowerPoint no mata, pero la gente sí que mata a la gente. La mata de aburrimiento. Una de las armas letales más conocidas es el traspamento, que es un mixto entre diapositiva y documento. La gente se pone a leer y lee mucho más deprisa de lo que tú hablas y al final está completamente distraída. Otra forma de hacerlo es con el guión de la charla. Poner el guión en las transparencias para acordarte de lo que tienes que decir. Lo mismo, distrae a la audiencia, no lo utilices. Lo hacen los locutores de televisión, pero no se ve. La transparencia tiene que ser de apoyo, una cosa gráfica que se vea, que te apoya la charla pero que no distrae a la audiencia. Y en cuanto al discurso en sí, quiero daros tres consejos. El primero es, ordena tu discurso. El segundo es, ve al grano. Y el tercero es, utiliza el lenguaje corporal. Ordenando tu discurso lo harás más fácil de entender, más fácil de recordar, más alegre y más convincente. El que sea convincente es muy importante. Si tú dices, por ejemplo, nunca más iré a cazar elefantes a Botswana, la gente te tiene que creer. Si dices, no habrá dinero público para los bancos, la gente te tiene que creer. Debe ser convincente. El comienzo debe ser sorpresivo. Debe dejar a la gente con la boca abierta. La gente viene de la calle distraída. Y tú tienes que captar su, su atención, sobre todo si eres el primero que habla. Y debes buscarte una frase, una cita o algo que haga que la gente se distraiga al principio. Y el final tiene que ser digno de ser recordado, como lo que le dijo Darth Vader a Luke Skywalker. Únete a mí y juntos, padre e hijo, conquistaremos la galaxia. Porque era el padre de Luke Skywalker. Segundo, ir al grano. Ir al grano significa que vuestra charla tiene que tener un propósito, un propósito general y un propósito específico. El arquero sabe muy bien a dónde va, al centro de la diana. El propósito general puede ser informar como un profesor, convencer como un uh, orador de un sermón o puede ser entretener. Entretener es lo más difícil. Hacer que la gente se ría es muy complicado. Por eso hay tan pocos buenos cómicos que hagan monólogos bien. Pero si lo conseguís, habréis divertido a la audiencia. Y luego el propósito específico debe ser lo que quieres que la gente haga después de escuchar tu discurso. ¿Yo qué quiero después de que escuchéis mi discurso? Que os subáis aquí y habléis en la próxima edición. No quiero errar el tiro. En cuanto al lenguaje corporal, comprende la postura del cuerpo, de las manos. No hagáis esto, tampoco metáis las manos en los bolsillos, no crucéis las piernas, no os balanceáis de un lado a otro. La postura tiene que ser estática, pero no como una estatua. Tiene que haber movimiento. Tenéis que tener cuidado con la expresión de la cara. Si tienes una cara de mal humor como Steve Walmer, esto se transmite a la audiencia. Si tienes una cara alegre, probablemente consigas que la gente se divierta. Es muy importante la mirada. ¿Habéis hablado alguna vez con alguien que no os mira la cara? ¿Qué habéis pensado? La mirada tiene que ser tierna, tiene que ser expresiva, tiene que comunicar y no podéis mirar al techo ni al suelo. Tenéis que mirar a los ojos de la audiencia, a toda la audiencia. Al final, vuestro objetivo debe ser persuadir a la audiencia, convencerla de que haga algo, de que os vote, de que compre vuestro producto, 
Y en eso era maestro Steve Jobs. Después de dar una presentación a Steve, la gente salía corriendo a ponerse en cola de los eh, Apple Stores. En definitiva, un discurso tiene que ser como una minifalda, lo suficientemente largo para cubrir el tema y lo suficientemente corto para ser atractivo. Muchas gracias.